వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బెస్ట్ టూరిస్ట్ విలేజ్ అని కూడా అవార్డు వచ్చిందంట గాలి బాగా ఆడేస్తుంది బ్రో ఇది తీసుకుని వెళ్తే దూకరా దూకు ఆడు ఎప్పుడు దూకుతాడని దాని నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు దోకట్లా సిక్స్టీన్ ప్లస్ అయితే ఫోర్ సిక్స్టీన్ రియాల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ త్రీ ఫోర్త్ పెట్టుకో ఓకే సార్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కరెక్ట్ గా చూసుకో అలాగే ఫోకస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ బాబు ఉండదు సార్ యూ క్యారియన్ సార్ రెడీ ఫెంటాస్టిక్ ఇది వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ విలేజ్ అట ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ఇల్లులు అన్ని ఖాళీ చేసి చుట్టూ ఈ లొకేషన్స్ చూస్తూ ఉంటే నాకైతే సేమ్ లదాఖే గుర్తొస్తుంది లదాఖ్ లో కూడా ఇంతే మొత్తం అన్ని ల్యాండ్స్కేప్స్ ఉంటాయి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ మనీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అట్ ప్రెసెంట్ మనం ఒమాన్ లో నిజ్వా అనే ఊర్లో ఉన్నాం సో ఈ నిజ్వాలో ఇక్కడ లూలు మాల్ ఉందనమాట పెద్దది సో ఆ లూలు మాల్ లోపల అసలు ఏమే ఉన్నాయి అండ్ రేట్లు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం వెళ్ళి సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది కదా అదే లూలు మాల్ సో లోపలికి వెళ్దాం చూద్దాం టైమింగ్స్ మార్నింగ్ ఎయిట్ నుంచి లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నైట్ వరకు సో చూడడానికైతే చాలా పెద్దగా ఉంది లోపల సో ఈ లూలు మాల్లో ఐఫోన్ సిక్స్టీన్ ప్రైజెస్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఎంత బ్రో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఐఫోన్ సిక్స్టీన్ ప్రో మ్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ త్రిబుల్ ఫైవ్ ఒమాన్ రియాలు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ అయితే సిక్స్ ఫార్టీ సెవెన్ రియాల్ మరి వన్ టీబీ వన్ టీబీ సెవెన్ ఫార్టీ రియాల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ ఒక్కొక్క దానికి సో టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ఫైవ్ ట్వెల్వ్కి వన్ టూ ఈబీకి మొత్తానికి ఇరవై వేలు డిఫరెన్స్ అనమాట ఒక దానికి ఒక దానికి సో ఇండియాలో ప్రైజెస్ ఇండియాలో ప్రైజెస్ కూడా సేమే కదా కొంచెం సిమిలర్ పదివేలు తక్కువ ఎక్కువ సో ఇవి కూడా అంతే సిక్స్టీన్ ప్రో అయితే ఫోర్ సిక్స్టీ సిక్స్ రియాల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వన్ ల్యాక్ వన్ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ప్రో సిక్స్టీన్ ప్లస్ అయితే ఫోర్ సిక్స్టీన్ రియాల్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ అంటే నైంటీ థౌసండ్ ఇది సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఐఫోన్ జస్ట్ సిక్స్టీన్ అయితే త్రీ సెవెంటీ రియాల్ త్రీ సెవెంటీ అంటే ఎయిటీ థౌసండ్ ఇది ఎనభై వేలు అనమాట వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ సో ఐఫోన్ సిక్స్టీన్ ప్రైజెస్ అయితే ఇలా ఉన్నాయి మనం మిగతా కూడా చూద్దాం ఇంకా ఏమి ఉన్నాయి ఇక్కడిక్కడ సో ఈ లూలు మాల్లో ఇప్పుడు మనం క్లాతింగ్ సెక్షన్కి వచ్చాం ఇవైతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ ఒమానీ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్సెస్ అనమాట చూ చూ దుబాయ్లో కూడా వేసుకుంటారు కదా ఇటు కైండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఒమాన్లో కూడా వేసుకుంటారు బట్ వీళ్ళు తల మీద కొంచెం డిఫరెంట్ స్కార్ఫ్ లాంటిది కడతారు ఒమాన్లో కొందరు అయితే ఈ క్యాప్స్ కూడా పెట్టుకుంటారు అనమాట సో మనమైతే ఇవి ట్రైల్ వేద్దామని తీసుకున్నాం ఒకసారి ట్రైల్ వేసి చూపిస్తా అండ్ ఇది ఒకటి వచ్చేసి టూ పాయింట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రియాలు అంటే దాదాపు ఐదు వందల రూపాయలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క ప్రైజ్ అనమాట అండ్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉన్నాయి చూద్దాం ఒకసారి ట్రైల్ వేసి ఇవి ఎలా ఉంటుందో మనకి చూద్దాం సో ట్రైల్ వేయడానికి మూడు రకాల సైజులు అయితే తెచ్చుకున్నా సూర్య బ్రో ఆల్రెడీ ట్రైల్ వేయడానికి వెళ్ళాడు హే లూజ్లా వచ్చి గాలి బాగా ఆడేస్తుంది బ్రో ఇది వేసుకుని వెళ్తే సిక్స్టీయా నాకు సిక్స్టీ లూజ్ అయిపోయింది సిక్స్టీ టూ లూజ్ అయిపోయింది సో మనోడికి అయితే సిక్స్టీ తీసుకుంటాడంట అరబిక్ అరబిక్ కుత్తి స్టెప్ అయ్యి బ్రో వాళ్ళ అమ్మ పిత్త పిత్త అది సో బయట ఇంకా చాలా మంది వెయిట్ చేస్తున్నారు ఇది అయితే తీసుకొని సైజెస్ చూసి తీసుకుందాం హే సాగర్ వాట్ ఎ సడన్ సర్ప్రైజ్ కొత్త నైట్ అమ్మా తెల్లే షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది మనం ఒమాని ట్రెడిషనల్ బట్టలు తీసుకుందాం షాపింగ్ అయితే అయిపోయింది సో ట్రెడిషనల్ బట్టలు అండ్ కొన్ని గ్రాసరీస్ అయితే తీసుకున్నాం ఎండ్ అయితే మండిపోతుంది మామూలు లేదు అరౌండ్ థర్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ దాకా ఉంది కళ్ళు కూడా పూర్తి తెరలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు రూమ్కి వెళ్ళి రెడీ అయ్యి ఈ నిజ్వా నుంచి కొంచెం దూరంలో కొన్ని విలేజెస్ అయితే ఉన్నాయంట చాలా బాగుంటాయి అన్నారు సో ఒక లోకల్ అతంతా కలిసి అయితే వెళ్ళబోతున్నాం సో 
మా హోస్ట్ వాళ్ళ కొలీగ్ అతను ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వస్తే అతను మిమ్మల్ని అలా సరదాగా బయట తీసుకెళ్తా అని చెప్పి అక్కడ తీసుకొచ్చారనమాట సో ఒమన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఒమన్ ట్రెడిషనల్ బట్టలు అయితే కొనుక్కున్నా సో ఎలా ఉన్నాయి చెప్పండి ఇదిగోండి ఇక్కడ మొత్తం చాలా నిర్మానుషంగా ఉంది అండ్ చాలా వరకు ఇలాగ కట్టడాలు అయితే ఉన్నాయి మొత్తం ఇరిగిన ఇళ్ళల్లో అయితే ఉన్నాయి ఇతనే మమ్మల్ని తీసుకొచ్చిన అతను సో వై దిస్ విలేజ్ లుకింగ్ అబౌండ్ ఈ విలేజ్ ఇలా మొత్తం కనిపిస్తుంది కదా దీన్ని తనుఫ్ అంటారట ఇది వన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ విలేజ్ అట ఇప్పుడైతే ఇక్కడ ఎవరు లేరు ఎందుకంటే ఇల్లులు అన్ని ఖాళీ చేసి అటువైపు మొత్తం చిన్న చిన్న ఇల్లుల్లో కట్టేసుకున్నట్టు వెళ్ళిపోయారు నాతో పాటు సూర్యబ్రో కూడా ఒమాన బట్టలు వేసాడు ఒమాన బట్టలు మామూలు లేవు బాగున్నాయి చాలా బాగుంది మంచి కంఫర్ట్ కంఫర్ట్ ఏంటంటే ఎండకి గాలి కింద నుంచి అలా చల్లగా వెళ్ళిపోతుంది బైక్ చాలా బాగుంది సో చాలామంది నాన్ లోకల్స్ కూడా లైక్ ఒమాన్ పీపుల్ కాకుండా ఫారెన్ టూరిస్టులు కానీ లైక్ చాలామంది ఇక్కడికి వస్తారు కదా వాళ్ళు కూడా ఏ బట్టలు వేసుకుంటున్నారు మేబీ ఈ ఎండకి కంఫర్ట్ ఏమో బాగుంది చాలా బాగుంది సో ఇక్కడ నా పక్కన కనిపిస్తున్నారు కదా ఇతను కూడా ఇండియన్ ఉండే ఇక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట మమ్మల్ని హోస్ట్ చేశారు కదా కౌచ్ సర్ఫింగ్లో సో అతని ఫ్రెండ్ అనమాట మాకు ఇక్కడ ప్లేసెస్ దగ్గరలో ఉన్న విలేజెస్ చూపిస్తాను అని చెప్పి తీసుకొచ్చారు సో ఇప్పుడు ఆ తనుఫ్ అనే వాటర్ బ్రాండ్ ఉంది కదా అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందో సో ఆ ప్లేస్కి అయితే వచ్చాం సో నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా ఫ్రెష్ వాటర్ ఇక్కడ నుంచి అలా పారుతూ అక్కడ ఒక ఫ్యాక్టరీ ఉందన్నమాట ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ అది ఆ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడే ఉంది తనుఫ్ అనే వాటర్ ఫ్యాక్టరీ లొకేషన్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి చిన్న ఫోటో సెషన్ చేద్దాం చేద్దాం బాగా చేద్దాం త్రీ ఫోర్త్ పెట్టుకో ఓకే సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్ట్గా చూసుకో అలాగే సార్ ఫోకస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫోకస్ బాబు ఉండదు సార్ యూ క్యారీ సార్ రెడీ ఆ ముందున కొంచెం చిన్న స్విమ్మింగ్ పూల్ లా ఉంది సో అక్కడికైతే వెళ్తున్నాం హలో అమ్మడి అమ్మ తీసే తీసే మరి చల్లగా ఉన్నాయి బాగున్నాయి నీళ్ళు అమ్మ చాలా బాగుంది ప్లేస్ అక్కడైతే పైన కుర్చీలు వేసుకుని ఏదో పిక్నిక్ స్పాట్లో కూర్చున్నారు ఒక్కొక్కరు కూల్ ప్లేస్ అందరూ అయితే పిక్నిక్స్కి వచ్చినట్టు ఉన్నారు ఇక్కడ దూకరారా ఈ దూకు ఆడు ఎప్పుడు దూకుతాడని దాని నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాడు దూకట్లా దూకరా నీ ఆ దూకు ఈ రోజుకి దూకుతాడా ఫైనల్లీ దూకాడు రా బాబు చుట్టూ ఈ లొకేషన్స్ చూస్తూ ఉంటే నాకైతే సేమ్ లదాఖే గుర్తొస్తుంది లదాఖ్లో కూడా ఇంతే మొత్తం అన్ని ల్యాండ్స్కేప్సే ఉంటాయి చాలా బాగుంది చుట్టూ మౌంటైన్స్ మధ్యలో చిన్న నీటి కాలువలా ఉంది సో ఈ వాటర్ ఇలా పారుతూ పారుతూ వెళ్తే అది ప్యూరిఫై చేసి మనకి బాటిల్స్లో అయితే ఇస్తున్నారు తను బ్రాండ్ అని చెప్పి సో వాటర్ ఆ మౌంటైన్స్లో చూస్తుంది కదా సో ఇక్కడేమో ఇలా పైప్స్లో ఉన్నాయి సో ఇక్కడ నుంచి ఇలాగా ఫ్లో అయ్యి అక్కడ రేకేష్ రెడ్డి కనిపిస్తుంది కదా సో అక్కడ వాటర్ ఫ్యాక్టరీ అనమాట అక్కడ తయారవుతాయి బాటిల్స్ ప్యూరిఫై అయ్యి ఇప్పుడు మేము తను విలేజ్ నుండి ఇంకొక విలేజ్కి అయితే వెళ్తున్నాం ఈ విలేజ్కి వరల్డ్ టూరిజం ఆర్గనైజేషన్ నుంచి బెస్ట్ టూరిస్ట్ విలేజ్ అని కూడా అవార్డు వచ్చిందంట సో టోటల్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అండ్ ఘాట్ రోడ్ చాలా బాగుందన్నమాట ఇక్కడి నుంచి వ్యూ చూడడానికి చుట్టూ లొకేషన్స్ చూస్తూ ఉంటే లదాఖ్ వెళ్ళినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది మొత్తం బట్ అక్కడైతే మనకి స్నో మౌంటైన్స్ కనబడతాయి ఇక్కడ స్నో అయితే లేదు కానీ మొత్తం ల్యాండ్స్కేప్స్ అయితే అలానే ఉన్నాయి మమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆ హోస్టల్ ఫ్రెండ్ అతను ఇంకొక ప్లేస్కి అయితే తీసుకొచ్చాడు సో ఇది ఇంకొక విలేజ్ అనమాట 
ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೂಸ್ತುಂಟೇ ಅಂತ ಕೊಂಡನ್ನು ದಬ್ಬೇಸಿ ವೀಲ್ಲಂತ ಒಕ್ಕ ವಿಲೇಜ್ಲ ತಯಾರು ಚೇಸ್ನಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಚಾಲಾ ವರ್ಕ್ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಉನ್ನೆ ಇಕ್ಕಡ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಎಕ್ಕುವ ಫಾರನರ್ಸ್ ಕನ್ಬಡತ್ನರ ಇಕ್ಕಡ ಮೇಮೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಲೇ ಅಲ್ಲಟ್ಲೇದು ಏಮೋ ಅನ್ಕೊಂ ಜೆಪ್ಪಿ ಇಕ್ಕಡ ಕಾರ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಸಾತನ ಕೂಡ ಹಚ್ಚರ ಮಕ್ಕ ಚೂಪಿಚರಣಕಿ ಸೋ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾ ಅಟ್ವೈಪ್ ನಿಂಗ ಹೆಲ್ಲಾಲಂತ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ವಿಲೇಜ್ ದಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಕಟ್ ಉಂದಿ ಬಟ್ ಮೇಮ್ ವೇರೆ ರೂಟ್ ಲೋ ಹಚ್ಚೇಸಮ ಮಕ್ಕ ತೆಲಿಕ ಇಕ್ಕಡ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ವಿಲೇ ಓಲ್ಡ್ ಹೌಸಸ್ ಉಂಟೈ ಮೇರೆ ಏನೋ ಫೋಟೋಸ್ ಕಾವಲಂತ ತೀಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಜೆಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲಮನ್ನರು ಆಲ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಕಂಪಾಸ್ ಈ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಅಂಟ ಸೊ ಅಕಡೆ ಏಮ ಅದಿ ಓನ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಏಲಂಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 16 ಅಡುಗಳು ಉಂಟದಂಟ ಅದಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಇಂಟಿಗೆ ಲಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೌಸ್ ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ರಾಸ್ ಉಂದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಓನ್ಲಿ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಟ ಸೋ ರೂಲ್ಸ್ ನೇ ಅತಿಕ್ರಮಿಸ್ತೇ ಪರಿಣಾಮಲ್ ವೇರಗ ಉಂಟೆ ಇಕಡೆ ಕೂಡ ಜೋಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೌಸ್ ಸೋ ಚಾಲಾ ಚೋಟ್ಲ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲಾ ಉನ್ನೈ ಹಾ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಫೆಸ್ ಎಕ್ಕು ಉನ್ನೈ ಚೋಂಡ ಪೈನ ಒಕ್ಕ ಕ್ಯಾಫೆ ಉಂದಿ ಚಾಲಾ ಬೋಂದೆ ಸೋ ಈ ಮಿಸ್ಫತ್ ಅಲ್ ಅಬ್ರಿಯನ್ ಅನೇದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೋನೇ ಲೈಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಅ